ተማስተልን በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስር በሚገኘው የድራ ወረዳ ቆየት ያለ ማንነት ጥያቄ ሲነሳ ቆይቷል ከቅርብ አመታት ወዲ ደግሞ በድራ ስምላሽ ኮሚቴ በኩል ጥያቄው ጠንከር ያለ መጥቷል ለመሆኑ የድራ ህዝብ ማንነቱ ማን ነው ይህንን ጥያቄ አንግቦ የሚንቀሳቀሰው ኮሚቴስ ዓላማው ምንድነው በሚሉና ተያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ከኮሚቴው አመራሮች ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብርሃም አዳሙ ነኝ አብራችሁን ሁሉ አመሰግናለሁ እንግዶቼ በመጀመሪያ የድራ ማራ አስመላሽ ኮሚቴ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ እንቅስቀሳውን እንዴት ጀመረ ከሚለው እንደሳና ከአቶ ፍሳል እንደሳ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ኖርማሊ ያው ጥያቄችን ቀደም እንዳልከው ውሉ ያደረ ነው የቆየ ነው ጀምሮ ወደ ኦሮሚያ ክል ከተካለለ ቀን ጀምሮ በ1984 በዛው ቀን ተጀምሮ የተቀቋቋመ ኮሚቴ ነበር እኛ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ መተዳደር የለብንም ማንነታችንም ስለልቦናችንም ባላችንም አለባበሳችንም ወጋችንም ሁሉ ነገራችንም ማማራ ነው በማለት ለብዙ አመታት ጥያቄው በእያመቱ ሲጠየቁ ይቷል የጠየቁ ኮሚቴዎችም አንዳንዶች ተሳደዋል አንዳንዶች ድል ገጥሟቸው አሴ ቻንስ የተረፉም አሉ በህይወትም ያሉ አሉ ለታሪክ ማለት አንዳንዶች ደግሞ በህይወትም የሌሉም አሉ ስለዚህ ምናልባት ከ1984 ጀምሮ ጥያቄው ባስተዳደራዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች በጣም ሲሰራብን ቆየ በመሆኑ ይህን ጥያቄ ካባቶቻችን ተረክበን ዛሬም ይህን ጥያቄ በተጠናና በተጠናከረ መልኩ እየተጠየቀ ያለበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እስኪ የደራ ህዝብ ማንነቱ ማን ነው? ታሪካዊ አከላለል ሂደቱስ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን መምር ኃይለ ሚካኤል እስኪ እሱ ላይ ሐሳብ ይጨምሩልኝ። ምናልባት ቀድሞ እንደሚ ካነሳው የተሰነ ነገር ቢየ ወደዚህ ሐሳብ መጣለው። እንደሚታወቀው የደራ መሰረታዊ ታሪካዊ እንትኑን ማየት አለብን መጀመሪያ እንደሚታወቀው በመስራቅ መራሃ ቤቴ ወረዳ በሰሜን ካላላናው ግዲ አማራ ክልል ማለት ነው በመዕራብ አባይ ወይንም ሸበልበረንታ በደቡብ ሄደዋቦቴ ሮሚያ ክልል ኩዩ ያዋስሩታል ይሄ ሆኖ ይያለ በዚህ ክልል ውስጥ እንዳለ አብዛኛው ተጉራባች አካባቢው አማራ ክልል ውስጥ ያሉ ወረዳዎች ናቸው ሶስቱ ማጣጫ በሰሜን በመስራቅ በመዕራብ የሚያዋስሩት በባህልም በሰነልቦና በታሪክም በቶፊትም በጋብቻ የሚጣመሩት ወይ ደግሞ የሚዛመሩት ከዚህ ጋር ከኦሮሚያ ክልል ጋር የትኛው የጋብቻ ስርዓት የላቸው ጭራሽ ለምን ነው የሚያለው ይሄንን ካልኩ የሚገርመው በ1984 ተከተለ ይሄ ክልል አሲደረግ ህዝበው ሳን ይሄዱ ህዝበው ሳን ያልተደረገ ህዝበው ሳን ባለመደረጉ በተጽዕኖ በ1984 ሲካል ወደ ኦሮሚያ ክልል ሲካለን ቀደምት በሽዋ ግዛት ላይ ነበር በመራቤት ያውራጃ መልሶ እንደገና ይሄን ጥያቄ እኛ አማራንን እንዴት ወደ ኦሮሚያ ክልል እንካለን እንቻለን በሚል ሐሳብ ህዙ ሲያነሳ ህዙ ሲቃወም ምንም ችግር የለም ባላችሁበት በራሳችሁ ቋንቋ እየተዳኛችሁ በራሳችሁ ቋንቋ ባላችሁ እንደምንፈልጉት ነገር ታረጋላችሁ በሚል የመጀመሪያ ላይ ህዝቡን አታለብት እንዳውም ለዚህ መግቢያም ይሆነው ያ 787 ምርጫ ሚዳ ኦሮሞ ይደራና የሚዳ ኦሮሞ ባንድ ሆኖ ምርጫን ይደረግ ተደረገ ይሄ መጀመሪያ ማሳሳቻ ሁለተኛ ምርጫ ላይ 92 ላይ እንደዚህ ተደርጎ ቆጥ የደምሱ ቆጠራ ወደ መራ ማን ወደ ሰሜን ሾዋ አማራ ክልል ሲሄድ በራሃ ላይ ተሰረቀ ተዘረፈ ተቃጠለ የሚል ሐሳብ አቀረበውና ያው አለ ሄደም ድምጽ በኋላ ላይ ከዚህ በኋላ አማራ ናቸው ኦሮሞ ናቸው እንጂ አማራ አይደላችሁም ስለዚህ በኦሮሞ ግዛት ሰውናችሁ በአማ የኦሮሚኛ ቋንቋ እየተማራችሁ ባህሉን እየለመዳችሁ ሜዳ አላባችሁ እንጂ አማራ ነው የሚል ነገር ማለት አይቻልም የሚል ከፍተኛ ተጽዕኖ ተደረገ ከፍተኛ ተጽዕኖ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ህዝቡ ወጣቱ በወቅቱም የነበሩ ሰዎች ሲቃወሙ የሚገርመው ከ20 ሰው በላይ ሞቷል የሚያሳዝን ከ20 ሰው በላይ ስለዚህ ደራ ባህሉ 
አማራ አጠቃላይ ኦሮሞ የሚባለው ኮ ሚገም ቆንቆን ከማወቅ ውጪ ሌላ የኦሮሞ ባህል ይለው ኦሮሞ ነኝ የሚለው ራሱ የኦሮሞ ባህል ይለው ምን ያህል አካባቢዎች አሁን የሚያነሱልኝን የባህል የቱፊት መገለጫዎች የማንነት መገለጫ የሆኑ ሁነቶች በምን ያህል አካባቢ ወይስ በምን ያህል ቀበሌዎች ተመሳሳይነት አላቸው ለምሳሌ ያህል በ ምስራቁ ስንመለከት ወደ ሶስት ቀበሌዎች አሉ እነዚህ ከመራሃ ቤቴ ጋር ነው መራሃ ቤቴ ማለት የሸዋ ግዛት ነው አማራ ክልል ባህላቸው ከመራሃ ቤቴ አማራውን ባህል ነው ጥንትም አብረው ስለነበሩ በሰሜኑ ክፍል ደግሞ ወደ ወሎ ስንመጣ ደግሞ በወግዲና በከላላ ይሄንን ምንመለከተው ባህሉ የአማራውን ባህል ነው ይዚህ ወጣው በመዕራፍ ስንመለከት ደግሞ እንደዚሁ የጎጃ ባህል ነው አማራዊ ባህል ማለት ነው ስለዚህ በጋብቻም ቀደም እንደልኩ እንዳልኩ የተሳሰረ በመሆኑ ባህሉ አማራዊ ባህል ነው ለምሳሌ ዘፈን ስትመለከት አጫዋችም ይባላል አለ ወንድ ከማግባቱ በፊት ከ40 በፊት ወንዱን ያሞገሱ የሚጫወቱ ጨዋታ አጫዋችም ይባላል በጥምቀት በመስቀል በትልቅ ባዓላቶች የሚደረጉ ዘፈኖች እነዚህ ባህላዊ እሴቶች ናቸው እነዚህ እሴቶች እነዚህ ባህሎች ነው እንግዲህ እየተረሱ እንዲረሱ እንዲጠፉ የሌላውን ባህል እንድንወርስ እየተደረገ ያለው ይሄ ባህል የተበቀለ ነው እና ያ ነው ይመስለው በጣም ጥሩ እንግዲህ በቀደም ሲል አቶ ፍሳህም እንዳነሱት የማንነት ኮሚቴው መነሻ ግዚያቶችን ተቀሰውልኛልና ምን ነበር ገፊ ምክንያቶቹ ዋንኛ ምክንያቶቹ ለዚህ ኮሚቴ የመቋቋም እንደ ዋና ምክንያት ለነውስዳቸው ምን ይችላል ጉዳዮች ምን እንደናቸው እስኪ አቶ ብርሃኑ በዚህ ላይ ምን እንደሆነ ሐሳብ ያለው ኦኬ ያው ቀደም ጓዶች ሳይነሱ እንደነበሩት ወደዚህ ጥያቄ የደረው ረዳ አማራጥ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ተብሎ እንዲቋቋም የተፈለገበት አስተዳደራዊ ኢኮኖሚ በኢኮኖሚ በተለያዩ በደሎች ጫናዎች ዴይ ቱ ዴይ ሞር የበረታ ሲል ግዜ ይሄ ነገር አንደኛ ምንድናቸው በደሎቹ አስኪ እና አንሳቸው ኦኬ በደሎቹም ብናይ ለምሳሌ ከወክልና አንጻር ሲታይ ከታች ጀምሮ ስከላይ ያለውን የአስተዳደራዊ ወክልና አንድም ሰው የለም ዛካባቢ ተምሮ ስራ ማግኘት በጣም so evaluation የሚደረገው ቅድም ሲያነሱት እንደነበረው በቋንቋንጂ ፐርፎርማንስ ታይቶ አይደለም አንተ ተማርክም አልተማርክም የምትቀጠረው ኦሮምኛ መቻል ግዴታ አለ በህዛቦታ ላይ ስለዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ አንድም ሰው መቀጠር አይችልም ማማራ የሆነ ምክንያቱም ማስተዋቂያዎች ይወጣሉ ማስተዋቂያዎች ሲወጡ በኦሮምኛ ነው በኦሮምኛ ማቅድሚያውን ማንበብ መቻል አለበት አይደለም ፈተና መቅረም ማለት ነው ስለዚህ እንደ እንደወጣም ሰው ነው ምን አልባት እድለኛ ከሆን ኦሮምኛ የሚችል ሰው ካገኘ ሊያነብልህ የሚችለው ማስተዋቂያ መውጣቱንም ላትገነዘበው ይችላል ማለት ነው ሌላውን ብናይ በፍርድ ቤት አካባቢ ያሉ ጫናዎች አሉ ከዚህ ከትራንስሌት ማድረግ ለምሳሌ ክስ ቢደረስ የክስ ቻርጅ ምን እንደሆነ በተአምራ ታቀው ሶ ማስተርጎ ማለብ ለትርጉም ብዙ ወጪ ያወጣል ማህበረሰቡ ከዚህ ጋር ከዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ አጥቃላይ ከም ከሚገባው በላይ ጉዳቱ የከፋ ሲሆን ለዚህ ኮሚቴ መቀቀም አንዱ መነሻ ይሄ ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ዛጋ ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ቅድም ሲያነሱ እንደነበረው ከ40 ቀበሌ ነው አሁን አንድ ቀበሌ ተጨምሯል በከተማ አምስተዳደር የተወከለቻለ 39 ነበር ስለዚህ ደረው ረዳ 40 ቀበሌ ይደርሷል ማለት ነው በዚህ ውስጥ 22 ፐርፌክት የሆነ ሙሉ በሙሉ ፒዩር የሆነ አማርኛ ተናጋሪ ህዝቦች አሉ ነው ነገር ግን ፒዩር ኦሮምኛ ተናጋሪ የሚባለው ማየት ይቻላል ዛሬም 70 ቀበሌ ነው በዚህ ውስጥ ዶሚኔት ተደርገው ነው እነዚህ ማህበረሰቦች አሉት ይሄ ምንን ያመለክታል ነው አስተዳደር አዊ ውክልና ከቅጥር ከጽዳት እስከ መስተዳድር ድረስ ያለው 99% ኦሮምኛ ተናጋሪ መሆን ግዴታ አለበት በቋንቋ ከመጠቀም ባለፈ ማንነትን በመግለጽ ባህልን በማሳደግ በኩል ያሉ ተጽኖዎች አሉ ወይስ ኪሱ ላይ ያለው እንዲያ አለ በጣም የሚገርመው ዛላይ ለምሳሌ ያህል ባህላችንን ዘፈን ለምሳሌ ለጥምቀ ዘፈን ሲዘፈን ሆብሎም ይዘፈነው ነው ጎረምሳውን ይበትኑታል እነሱ ደግሞ ለምሳሌ ፖሊስም ይሁን በተለያየ በስራ ምክንያት የመጡ የመንገስ ሰራተኞች ደግሞ የኦሮሞን ባህል ለመግለጽ ይነሳሉ በዛ ባል ላይ ያንን አማራውን ሆይ ያለ የዘፈነ ባለበት ሰዓት ያንን ይበትሩና የራሳቸውን ይሄ አንድ ትልክ ተጽኖ ነው በጣም የሚያሳዝ ነው ሌላው አጭቅድም የገለጹ ነገር አለ አጭዋችም ይባላል አጭዋች ሙሽሪት 
ከሰርጓ በፊት ከ40 ቀን ከ30 ከ30 ቀን በፊት የሚያጫውቱ ቆንጆች ጎረምሶች ያጫውቷት ሰርጓ እስከሚደስ ለዚህ ድረስ የነበረው ወጉ ባህሉ ማይረጉ ያኔ መሰረ ሁሉ ባህል እንዲተፋይ ተደረገ በአማራኛ ከተዘፈነ ሆ ከተባለ ይገርማቹ 16 ወረዳ ላይ የስፖርት ውድድር እንኳን ሲደረግ የደረራ የደረራ ስፖርተኛ በአማራኛ ሆም ይለው ዘይሩ ለምን ሆ አላችሁ ተብለው 16 ወረዳ ባለበት ፖሊሲ በተናቸው ይሄ ማለት ምንድነው ይሄንን የደረራን አማራ ባህል ለማጥፋት የተደረገ ሴራ ጥሩ ወደ አቶ ፍሳሃል እንጣና እንግዲህ ኮሚቴው ከተቋቋመ ረዘም ያለ ጊዜ እንደወሰደ ነግራችሁኛል ነገር ግን በዋናነት ህጋዊ ማቀፍ ኑሮት ጥያቄዎችን ማቅረብ የጀመረው መቼ ላይ ነው ለነ ማንስ ነው ጥያቄዎችን ማቅረብ ጀምሮ የነበረው በጊዜ ብና አስቀምጣቸው ጥሩ ነው ምናልባት እኛ ያው እንደተባለው መነሻችን 1984 ነው ይሄ ብዙ አባቶቻችን አካዳሚካሊም ብዙም የበለጸ ጉምባይ ሆን በሚችሉት ክሎታቸው ነው ያል ኢንፎርማሊም በሆነ ወይ በአመት አመስ ያደርጉ ቆይተዋል ነገር ግን በተደረጃና በተጠና ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ በ2006 ነው በትክክል ለኦሮሚያ ጨፌ ኦሮሚያ ይሄ ማንነትና ምንድነው አፈጉበ የሚባለው እንትን በትክክል አድሬስ ተደርጎ እንዲቀርብ የተደረገ በዛን ሰዓት ምናልባት አላዩ ማልደረሰኝም የሚል አይነት ነገር ነው የመጣ ያለው በሚገርማችሁ ሁኔታ ግን በጣም በሚያሳዝን ነው እዚህ ማስረጃላችሁ ስለማላችሁ ክቡር ያኔ አሁን ዛሬ በህይወት የሉም ክቡር አቶ ለማ አቶ ምሳ የክል አለማዩ አቶ ምሳ ሶሪ የሚባሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የፈረሙበት ቀሪ በትክክል ኖሮን በትክክል እንትን ተብሎ እስከ ሁለት አመት ድረስ ፌዴሬሽን ደግሞ ገደብ ሰጥቶ እስከ ሁለት አመት ድረስ ዊዝን በህገ መንግስቱ መሰረት ምላሽ ካልሰጠ የፌዴሬሽን ወይም ፌደራል ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጣልቃ ገብቶ ማስተካከል የሚችል በዛ ሰዓት ነው ብሎ አቅጣጫ ተቀምጦልን እስከ 2008 ድረስ سنጠብቅ ነበር ክልሉ ምላሽ ሰጠናል ብለ ምላሽ ሰጠናል ቻለ እንደውም በሌላ እይታ እስከ ወረዳው ድረስ በኮማንድ ፖስት እየተመራ እኛን በተለያየ ነገር በመፈረጅ ብዙ ነገር ሲያደርሱብን ቆይተናል ከዛ በተነሳ 2008 ላይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሄደን ጠየቀ 2008 سنጠይቅ ምናልባት ያኔ አስቸጋሪ ወቅትም ነበር እናስተው እስከሆነ አገሪቷ በጣም ከባዱ ወቅት ላይ ስለነበረች በዛን ሰዓት ምንድነው ትክክለኛው ነገር አይቶ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የፒቲሽ ማስፈረሚያ ቅጽ ትክክለኛ ነው አግባብ ነው በዚህ ሰዓት ጣልቃ መግባት አለብን ብለው ተነጋግረው የፒቲሽ ማሰባሰቢያ ፊርማ ያ 5000 ህዝብ ወይም ደግሞ 5% ከህዝቡ 5% ማምጣት አለባችሁ ተብሎ ይዘን ገባ በዛን ሰዓት ወቅቱ እንዳልኩ አስቸጋሪ እንደመሆኑ መጠን ትንሽ ውስጥ ለውስጥ ገብቶ ከህዝቡ ጋር መስራት አልተቻለም ነበር ኮማንድ ፖስት ምንድነው የተቃላ ሀገሪቱ በኮማንድ ፖስት ስር ነበር ያለችውና ቻሌንጅ ይብለባ በዛን ጊዜ ምናልባት አንድ አመት ፈጀብን 2009 2010 ም በትክክል ቀስ ይያል እየሰራን ህዝቡን በትክክል ስር ለስር እየተሰራ 2010 ጨረስ 2011 ጥቅምት 13 አይ ቲንክ ይመስለኛል 2011 ጥቅምት 13 ቀን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በትክክል የ8000 እንደውም ከሚባለው ቁጥር በላይ የ8200 ፊርማ 2022 ቀበሌ የፈረመበት የህزب ፊርማ ወክል ላይ ተሰጠው ወረዳው አምኖበት ወረዳው እንደውም በትክክል በዛን ሰዓት የነበሩ ወረዳዎች አምኖበት ተዋይተውበት ጥያቄያቸው ሌጋሊ ትክክለኛና አግባብ ነው ተብሎ ቢሮ ሁሉ ተሰጥቷል ማህተብ እንድንቀርጽ ሁሉ ተፈቅዶልን ህዝቡን ያወያየን ሞባላይዝድ በመናረግበት ሰዓት ላይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደሚታወቀው ትንሽ ዳይ ማለት እንትናለ ብዙ ጊዜ ሄር ፒቲሽን ራሱ ህዝቡ ከ300 እስከ 500 የሚሆን ህዝብ በመኪና በኤፍኤስአር መኪና ተጭኖ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መረጃ አለ ዋልታ ላይ አለ የቀረበ እንትን ያቀረብ ነው እንትን አላስተላለፈልም አላስተላለፈልም እንጂ በዛን ሰዓት አቤቶቻችንን ሁሉ አሰምተን ሰላማይ ሰልፍ እዛ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ አቀርበን 
ተመለሰ ስለዚህ ምንድነው አሁን ላይ ያለው ነገር ያው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ምናልባት አሁን እየተቆቋመ የምንድነው የወሰንና የማነት አስመላሽ ኮሚሽን የሚባል ተቆቁሟል አሁን ዶክተር አብይ ከመጡ ወዲ እምንሰማው ምናልባት የኛ ጥያቄ ወደዛ እንዳልሄድ ነው እንትን እየተባለ ያለው ስለዚህ ጥያቄያችን በምን አግባብ ነው የሚለው ነገር አሁን እንደ ሚዲያም ማቅረብ እንፈልጋለን መፍታትም ያለበት ደግሞ የመንግስት አካል እንዲፈታልን በትክክል አድሬስ ማድረግ ሰምን ፈልጋለን በጣም ጥሩ ወደሱ መጣለው ወደ በኋላ ላይ እስኪ መምህር ኃይለ ሚካኤል እዚህ ሐሳብ ላይ በደንብ ትኩረት አድርገው ምላሽ እንዲሰጥ ነው የምፈልገው አሁን ባነሳ ነው ጉዳይ ላይ ማለት ነው እንደው ኢኮሚቴ የህزب ወኪል ነው ማለት እንችላለን ትክክለኛ የህزب ወኪል ነው ማለት እንችላለን ወይ የዚህ ማሳያዎቹ ምንድን ናቸው ቀደም ሲል አቶ ፍሳ እንዳነሱት የቀበሌዎች ማረጋገጫ በመሐተም የተደገፉ ድብዳቤዎችንም ሰጠውናል እኛ ነው ወክላ እንድንው ወክላቸው ሚል ሐሳብ አንስተዋልና እንዲ አይነት ማረጋገጫዎች አሏችሁ ወይ በትክክል እና ህጋዊ የሆነ የህزب ወኪል ነኝ ማለት ምንችል ኮሚቴ ነው ወይ አመስግናለሁ ምናልባት ወንድሜ ነካክቶታል እሚገርሞ ይሄ ኮሚቴ በህጋዊ መስመሩን ይዞ የተንከሳቀሰው በመጀመሪያ 2004 ለወቅቱ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የነበሩ ላቶ ዓለም አየው አቶምሳ አስገብተናል ተቀበለውናል ፊርማቸው አለ በተጨባጭ ከዚያ በኋላ በ2006 ፌዴራል አንድ ማለት ነው ለኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ባድራሻ ለጨፈይ ኦሮሚያ አፈጉባይ ጽፈት ቤት ባድራሻ አዲስ አበባ ይሄን ድብዳቤ አስገብተናል በተጨባጭ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ኮሚቴ በይበልጥ ህጋዊነቱን ጥብቆ እንዲቀጥል ሲባል ደግሞ ህዝቡ ተነሳሳ ህዝቡ ውክልና ሰጠ ለዚህ ውክልና ደግሞ 22 ቀበሌዎች ሁሉና ሙሉ ውክልና ሰጠዋል ምክንያቱም ህጋዊነቱን ማሳያም ይሆነው ያው ውክሳት ተወከል መንቀሳቀስ አስወንጀ ነው እኛ ግን ህዝባችን ስለ ማንነታችን ስለ ባህላችን ስለ ቋንቋችን ስለ ቀጣዩ ህልውናችን ተንቀሳቀስልን ጠይቁልን መብታችን ይከበርልን መብታችን አስከብሩልን ሲሉ 22 ቀበሌ የሰጠን ሙሉ ክልልና ላይ ነው ያ 22 ቀበሌ በዚህ በደብዳቤ ላይ ማየት ማየት ይችላል ይሄን ብቻ አይደለም ይሄን ብቻ አይደለም በተጨማሪ ይሄ መስከረም 2 2011 ዓ.ም ተመረጠ በእነዚህ ቀበሌዎች ይወክሏቸዋል ቀበሌ ከሁሉና ይሰጧቸዋል ማለት ነው ይሄ ሁሉ ይያነሩ ቀበሌ ነው 15 ኮሚቲ በሕጋዊ መልኩ በጣም የሚገርመው በዚህ ብቻ አልቆም ምንም እኛ ወረዳው ራስ ወረዳ ወክልና ሊሰጠን ይገባል ወረዳው ማመን አለበት አማራ እዚህ ክል እዚህ ወረዳ ላይ አማራ መኖሩ አማራዎች በዚህ ወረዳ ላይ ስለ መኖራቸው ወረዳው ሊያምንበት ይገባል አምኖ ሙክልና ሊሰጠን ይገባል ስንል ጥያቄውን አቀረብ በህዝብ አቤቱታ በህዝብ ግፊት ወረዳው አምኖ የራስ ጌና ይግል የማተም ምናስቀርጽበት በቁጥር 1374 2011 በቀን 2304 2011 ለጻሃይ አበበ የግል ኢንተርፕራይዝ ማተማቤት ጉንደ መስቀል የራስ ጌና ጉርጌ ማተም እንዲቀረጽላቸው ብሎ በግልባጭ ለደራማ አራማ ነጥብ ምላሽ ኮሚቴ ብሎ ይተዳብ ይሰጣል ስለዚህ ስለ ጥያቄ ስለ መነሳቱና ስለ የኮሚቴው ርውቅና ወረዳው ማረጋግጧል ይላል አረጋግጧል ይሄም እንደግሞ በተጨባይ ደግሞ ለዚህ ደግሞ ፌዴሬሽን ምክር ቤትን እንደገና በተጨማሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ደብዳቤው ቀድም እንደገለጸው 276 ገጽ በ13 02 2011 276 ገጽ የህزبው ፍ ናሙና ፊርማ ከ1980 ያ ጀምሮ ሲጠየቁ የነበሩ ደብዳቤዎች ከወረዳ እስከ ፌደራል እስከ ጨፊ ኦሮሚያ ድረስ እንጠይቅባቸው የነበሩና ሌሎችንም አባሪ በማድረግ አስረከብ ለማን አልማዝ ለምትባል ለጽፈት ቤቱ የመዝገብ ይከፈል ይሄ ይቹ አልማዝ በ2008 ዓመተ ምህረት ምገርሞ ተቀበላናለች የፈረች የፈረመችበት ደብዳቤ አለበጃች ይቹ ይቹ ልጅ ነች አልተቀየረችም በ2 ዓመት ለዚህ ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤት በቀጥታ ይሄንን ጉዳይ እንይረከበን የህزب ናሙና አምጡ ያለበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው በ2008 በ2006 መምጣታችንን ይቺ ልጅ ያረጋግጣለች አዎ መተዋል እኔ ነኝ ተቀበልኳቸው አለች ስለዚህ አቶ ወርቁ የሚባሉት ጉዳዩን ተቀበሉ ለሚመለከቱ አካል እናስረክባለን እናሳለፋለን አለ ከዚያ በኋላ በጣም የሚገርመው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደገና በ0 በቀን 1607 2011 በቁጥር 03 2011 ለኤፊዲሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕግ ከለላና ውቅና እንዲሰጠን ስለመጠይቅልና ይሄን ጠይቅ በእግረ መንገዶን በሰሞኑን በወጡ መረጃዎች ከ2011 በፊት የነበሩ 
የኮሚቴው ጥያቄዎችን የፌደሬሽን ምክር ቤትም የጨፌ ኦሮሚያም እንደማያውቃቸው ሰሞኑን መረጃ ወጥቷል ስለዚህ ጠፍቷል ነው እናንተ ጋር ቀሪ ያለ ይያላችሁ የነገራችሁ ነውና ስለ ስለ መኖራቸው ምናልባት ያረጋግጣችሁበት ሂደት ካለ ምንድነው ዛ ላይ ተፈጠረው ብጅታ ከፌደሬሽን ምክር ቤት እንነሳ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በወቅቱ የ2008 ደብዳቤ እንደገባለት ስላረጋገጠ ስላረጋገጠ ምን አደረገ የህزب ናፍ የህزب ናሙና ያ 5000 ህزب ናሙና ያለበት የህزب ወክልና ያለበት ደብዳቤ ይዛችሁና እንቀበላችኋለን ይሄን ሲለን ምን ለማለት ነው ከዚህ ቀደም የነበረው በ2006 በ2008 ጥያቄ ደብዳቤያችን ማስገባታችንን ቅሬታችንን ማስገባታችን ያቃል ለማወቁ መረጃችን ምን ይቻለ ማለት የምትባለው ይ ተቀበላለች አዎ ተቀብያለሁ ተቀብየ ለሚመለከተው አቃል አሳልፈ ያለው ቀሪ ደብዳቤ ያለኝ አለች ጥዋም ስለዚህ አቶ ወርቁ ይሄን ጉዳይ ተቀበሉ ሌላ በጣም የሚያሳዝነው ግን ምንድነው የክልሉ ላይ ምንጣ ጨፌ ኦሮሚያ ላይ ሰመጣ በጣም የሚያሳዝነው እዚሁ ደብዳቤ ላይ ማየት እንችላለን እዚሁ ደብዳቤ ላይ ሌላው ሱ እንኳን ሄዱ እዚሁ ደብዳቤ ላይ የሚገርመው ምንድነው የሚለው የለኦሮሚያ ክልል መንግስት ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ለአቶ ለማ የተረከውበት ይሁ የፈረሙት ደብዳቤ ባሁን ክብራቶ ለማመገር ሳይ ኦሮሚያ ራስ መስተዳድር በነበረበት ወቅት ማለት ነው በ2011 የ2008ም አለም በላይ የ2006ም አለም መረጃ አጋጣሚ ይሄን ስለያዝሩ ሌላው ደግሞ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኦዴፓ ጽፈት ቤት ድርጅት ቤት ሐላፊው ራሳቸው ፈረሙበት ደብዳቤ ስለመቀበላቸው ስለመቀበላቸው እያንዳንዱ መረጃ በተጨባጭ ህጉን በጠበቀ ነው ምን ሄደው ነገር ግን በጣም የሚያሳዝነው በአማራ በዙ ሚዲያ ሲተላለፍ በተለይ ወይዘሮ የዚህ የኦሮሚያ ጨፌ ኦሮሚያ መከበት አላፊዋ ወይዘሮ ሎሚ በጣም የሚያሳዝን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ነው የመልካም አስተዳደር ጥያቄ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ እዝቡ የሚጠይቀው አካል አለ ይጠይቃል ሱ ይላ ጉዳይ ነው ያንን መቸ መልሶ ያጣቃሉ ሱና ይመለከተልኝኛ የሚጠይቀው አካል ራሱ ይጠይቃል እኛ حزب ይወከለን ስለ ማንነት ጉዳይ ነው ስለ ባህል ጓዱ ጉዳይ ነው ስለ ሰባዊ መብት ነው ያው የሰባዊ መብት ጉዳይ ነው ኮኛ ጉዳይ በጣም ያሳዝን በራሴ ቋንቋ ልዳኝ አቶ ብርሃኑ እዚህ ሐሳብ እንዲሰጡልኝ ትናንትን በተላለፈ ዜና ከዛ በፊትም በነበረኝ እኔ በነበረኝ መረጃ ኮሚቴው በዋናነት ፍላጎቱ የደራን ህዝብ ወይንም የደራን አካባቢ በመገንጠል ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወደ አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መከላቀል ነው ፍላጎቱ ሚል ሐሳቦች እንሰሳሉ በ በመንግስት አማራሮች ብቻ ሳይሆን በሚዲያዎችም ዳይ ተሐሳብ እየተባረካሉና ኦን ኮሚቴው ግልጽ ፍላጎት ምንድነው የኮሚቴው የማንነትን የማስከበር ነው ወይንስ አካባቢውን ከነበረበት ቦታ ወደ ማንነት ጥያቄ ወደ ሚነሳበት ወይንም ወደ አማራ ክልል የመመለስ ነው ፍላጎቱ ኦኬ አሁን በግልጽ ማስቀመጥ እንደምቻለው አንደኛ መገንጠልም ቢሆን እነዚህ 22 ቀበሌዎች ወደ አማራ ክልል መላተም ነው መገንጠል ሲጀመር ለሀገር ነው ለሌላ ለሀገር ነው ወደ አንዱ ክልል መገንጠል ተብሎም አይጠራ ነገር ግን ቢሆንም እንኳን ህገ መንግስቱ ላይ ተቀምጠ ከሆነ ግን ጥያቄያችን ያደርለህ ሲጀመር ጥያቄያቸው ምንድነው የሚል አካል አንድም ሰው የለም ከወረዳ እስከ ፌደራል ፌዴሬሽን ጽፈት ቤት በተክክል መታየት ያለበት ማለት ነው ጥያቄያቸው ምንድነው ይዘቱ ምን አለው ምንድነው ቀጣ ያለው ሲደት ልጆች በምን አይነ ሁኔታ ነው እየጠይቁ ያሉት መታየት አለበት ሲያነበው ይነበረ ነው ማለት ስለዚህ አንደኛ እነዚህ አይነት ጥያቄ ያነሳሁት የ የሰሚሽዋ ዞን አስተዳዳሪ የሆኑት ግለሰብ አመራር ይሄ ይሄ ነው የኮሚቴው ሐሳብ ሚል ምላሽ ሰጠው ስለአየ ሆነውና እሱን እንዲያጠሩ ሊሰጥ ነው እውነት ነው ብለዋል አቶ አበራ የዞኑ መስተዳድር በነበሩበት ሰዓት ላይ ይሄንን ቃል ነው ያሉት ያ ግን አውቶማቲካሊ ስተት ነው በእኛ ማከር በእነሱም አታይ ስተት መሆኑ በትክክል ያቁታል ምክንያቱም ጥያቄያችን አንደኛ ራስን በራስ በወረዳው ላይ ራስን በራስ የማስተዳደር የሚል ጥያቄ ነው የቀረበው ስለዚህ ወደትም መሄድ አንፈልግም ወደዛኛውም ወደዚህኛው እነሱ አሁን 22 ቀበሌ ወደዛ በስተት እንገነጥላለን የሚል ነው ጥያቄያችን ያደርለም ባለንበት ወረዳ ላይ ራስን በራስ ከቀበሌ እስከ ወረዳ ያሉት የሥራ ክፍፍሎች አስተዳደራዊ ውክልና ማግኔት ህዝቡ መቻል አለበት ምክንያቱም ያ ባልሆነበት ሰዓት ላይ በኦሮሚኛ እየተጻፈ እየተዳኘ ያሉትን ስራዊ ማስኬድ አልተቻለም መቀጠር አልተቻለም መማር አልተቻለም ባህል መግለጽ አልተቻለም የሚል ነገር ነው ያቀረብነው ስለዚህ 
ይሄ ወደ አማራ ክልል ያም ከሆነ ግን መብት ነው ህገ መንግስቱ ላይ ተቀምጧል እኛ አይደለንም የኢትዮጵያ ህዝቦች የሰነድ ስምምነት ላይ የተቀመጠ ነገር ነው ያም ከሆነ ያንን ግን አላልንም የኛ ጥያቄ ሲጀመር ራስን